ഹായ് വെൽക്കം ടു മറിയാസ് ടെലികസി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ചക്ക വിളയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വരട്ടിയതാണ് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കുന്നത് എൻ്റെ മമ്മിയാണ് മമ്മിയോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം മമ്മി ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു അതാണ് ഞാനിവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചക്ക വിളയിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ചക്ക വിളയിച്ചതാണ് അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ചക്ക പിന്നെ മുക്കാൽ കിലോ ശർക്കര പാനിയാക്കി അരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ കാൽ കിലോ നെയ്യ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇനി ചക്ക ഞാൻ ഇന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചോണ്ട് വരാം ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് അത് ചൂടായതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മളിത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചക്ക കുറച്ച് വെന്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ശർക്കര ഒരുക്കിയത് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ല തിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാൻ ചക്കയുടെ എക്സാക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചക്ക ചോളയുടെ മാത്രം വെയിറ്റ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കിലോളം വരും ചക്ക വേവുന്ന സമയത്ത് ഇത് കയ്യിലൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല കുഴിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തവിയാണെങ്കിൽ നല്ല നീളമുള്ള തവിയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഈ സ്റ്റേജിൽ രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം നല്ലപോലെ വഴുന്ന് വരുന്ന ഇടം വരെ ഇളക്കണം ദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കുക്കറിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന നെയ്യ് തെളിയുന്ന പരുവത്തിന് നമുക്ക് വാങ്ങാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അടി പിടിക്കാതെ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇളക്കി നെയ്യെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് കുക്കറിൽ നിന്ന് വിടുന്ന പരുവത്തിന് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ചക്ക വിളയിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചക്ക വിളയിച്ചതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതുപോലെ ചക്ക വിളയിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ ഇത് കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഈ ചക്ക വരട്ടിയെന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിലോ ചപ്പാത്തിയിലോ ഒക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം പിന്നെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇലയിട ഉണ്ടാക്കാം ചക്ക പായസം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ പല പല റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പിയായിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻ